আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা পেপার যে আমরা দেখব আমরা চাচ্ছি অনেক সময় আমাদের কিছু লেখা থাকতে পারে যেমন এখানে কিছু লেখা আছে আমাদের এখন আমাদের দরকার হতে পারে যে আমার কিছু লেখা এই বরাবর হয়তো আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হতে পারে ইমেল অ্যাড্রেস হতে পারে ফোন নাম্বার হতে পারে আমি এই বরাবর রাখব যেহেতু আমি এই লেখাটা উপরে লিখতে পারতেছি না এই লেখাটা কীভাবে লিখব তখন আমরা এখান থেকে সরাসরি যাব টেক্সট বক্স টেক্সট বক্সের নর্মাল টেক্সট বক্স বিভিন্ন ধরনের টেক্সট বক্স আছে আমরা যদি নর্মাল টেক্সট বক্স নিই নর্মাল আকার লিখতে পারবো যেমন এখানে নর্মাল টেক্সট বক্স নিলে আমরা এখানে নর্মাল আকারে কিছু লিখতে পারবো যেমন এখানে দিতে যাচ্ছি আমরা এমও বিআইএলই মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারটা এখানে আমরা অ্যাড করতে পারবো তারপর নিচে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যেমন ডাব্লু 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 ডট আই টি ইডি আই টি এডুকেশন বিডি ডট কম ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস যদি অ্যাড করতে চাই এরকমভাবে আমরা অ্যাড করতে পারবো যেমন আমি এই এটা যদি রাখতে চাই কোথায় রাখবো আমি এখান থেকে যেমন আমার একটা লেখা কমপ্লিট আমার যেরকম যতটুকু ঘর দরকার ততটুকু ঘরটা রেখে আমি যদি লাইনগুলো ক্যাট টু স্পেসিংটা কমায় নিতে চাই তা আমরা এখানে লাইন লাইন স্পেসিং আমরা দেখেছিলাম যে হোম বাটনে গিয়ে আমরা লাইন স্পেসিং যেটা আছে এটা যদি আমরা কমায় নিতে চাই কমাতে পারবো আমার লাইন স্পেসিংটা কমায় নিয়ে আসলাম এখান থেকে লাইন স্পেসিংটা কমানোর পরে আমি এটাকে কোন বরাবর রাখবো এখান থেকে ধরে এই বরাবর আমি রেখে দেব তা আমি এখানে আমার মোবাইল নাম্বার তারপরে আমার এখানে ওয়েব অ্যাড্রেস তারপরে নাম সবগুলো এখানে ইমেল অ্যাড্রেস সবগুলো এখানে চলে যাচ্ছে এরকমভাবে আমি রাখতে পারবো আমি ইচ্ছা করলে এই একটা টেক্সট ব্যাগ ব্যবহার করতে এখানে ভিতরে পিকচারও রাখতে পারবো আমি যদি চাই যে নাম দেব না কোনো লেখা দেবো না একটা পিকচার এখানে অ্যাড করে দেবো তো আমি এখানে কার্চারটা দেখে আমি ইনসার্ট থেকে যদি পিকচারে ক্লিক করে আমি পিকচার ধরাই এখানে কোথায় আমার পিকচার আছে সেটা ধরাই দিয়ে আমি এখানে ইন্ডিকেট করে দিতে মানে পিকচারটা আমি এখানে নিয়ে যাচ্ছি ওই পিকচারটা এই বরাবর চলে আসবে আমি এটা ওর পিকচারও নিয়ে দিতে পারবো আমি আমি চাচ্ছি এই যে আমি পিকচারটা নিলাম অথবা আমি এখানে যে লেখা দিলাম এই যে লেখাগুলো আমি যা কিছু এখানে অ্যাড করলাম এই লেখা অ্যাড করার পরে আমি চাচ্ছি যে এই যে চতুর্পাশে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বাউন্ডারিটা দেখা যাচ্ছে এইটা দেখা যাবে না তাহলে আমি সেটা উঠাবো কীভাবে তা আমি এখানে রাইট বাটন যদি ক্লিক করি এটার উপরে ক্লিক করলে আমি এখানে দেখব ফর্মেট টেক্সট বক্স ফর্মেট টেক্সট বক্সে ক্লিক করলে আমার এখানে আছে ফিল ফিল কালারটা এটাকে আমি নো করে দেব নো কালার তারপর লাইন লাইন কালারটাকে আমি নো করে দেব এখানে নো কালার করে দেব করে দেওয়ার পরে ওকে করে দেব তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আমাদের চতুর্পাশে যে আমাদের বর্ডারটা ছিল চতুর্পাশে লাইনের যে বর্ডারটা ছিল ওটা উঠে গেছে আবার দিতে চাই একইভাবে আমি এখান থেকে ক্লিক করে ফর্মেট টেক্সে যাব আর তারপর এখানে কালারটা কোন কালারটা দিয়ে যাচ্ছি এখানে সেটা আমি সিলেক্ট করে দেব যেটা আমার দরকার হয় সেটা সিলেক্ট করে আমি ওকে করে দেব তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে চতুর্পাশে আমার বর্ডারটা আবার দেখা যাচ্ছে এ পর্যায়ে আমরা দেখব ওয়ার্ট আর্ট মানে হচ্ছে আমরা কিছু লেখা অনেক সুন্দর ডিজাইন আকারে লিখতে চাচ্ছি যেমন আমি লিখতে চাচ্ছি এখানে এই বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার মাদারল্যান্ড এই লেখাটা আমরা অনেক সুন্দর করে একটা ডিজাইন তৈরি করতে চাচ্ছি যেটা ফটোশপ বা ইলিস্ট্রেটেড করা হয় আমরা এই ডিজাইনটা আমরা কিভাবে করব আমরা একটা থ্রি ডি মডেলের মতন একটা ডিজাইন কর তৈরি করবো তা আমরা এখান থেকে এইটা যদি করতে চাইলে ওয়ার্ড আর্টে যাব ওয়ার্ড আর্টে যাওয়ার পর এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আছে কোন ডিজাইনটা আপনি করতে চাচ্ছেন কীভাবে ডিজাইনটা করতে চাচ্ছেন এটা সিলেক্ট করবেন যেমন আমি এখান থেকে একটা ডিজাইন সিলেক্ট করে দিলাম এই ডিজাইনটা সিলেক্ট করে দিলাম এখানে বাংলাদেশ আমার মাদারল্যান্ড চলে আসছে আমি এত বড় না রেখি আমি একটা ছোটো করে দিই দেখতে সুন্দর দেখা যাতে বাংলাদেশ চলে রাখলাম আমি রাখার পরে ওকে করে দিই দেখেন আমার ওই বাংলাদেশের কত ডিজাইন সুন্দর একটা ডিজাইন চলে আসছে আমি এরকমভাবে আপনার ব্যক্তিগত নাম হতে পারে বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের নাম হতে পারে এরকম সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি করে যদি আপনি তাহলে আপনি ডিজাইনটা তৈরি করতে পারবেন এরকমভাবে এটা আমরা করব ওয়াট আর্ট থেকে আমরা এখান থেকে ইনসার্ট থেকে ওয়াট আর্টের ভিতরে আরও অনেক ডিজাইন আছে আমরা উপর দিক থেকে নিচের দিকে লিখতে চাচ্ছেন একটা শ্যাডো আকারে দেখতে চাচ্ছেন সেগুলো এখান থেকে সবগুলো করে করে দেখবেন অনেক সুন্দরভাবে করতে পারবেন এরপর যে আমরা দেখব যে আমরা অনেক সময় দেখি পেপারের লেখার ভিতরে আমাদের যতগুলো লেখা থাকে প্রথম যে অক্ষরটা থাকে লেটারটা থাকে এটা অনেক বড় লেখা বড় আকারে থাকে সেটা আমরা কীভাবে তৈরি করব তা আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে যদি ড্রপ ক্যাপে যাই তাহলে এখান থেকে আমাদের দেওয়া আছে বিভিন্ন ডিজাইন দেওয়া আছে দেখেন যে আমরা এটা ক্লিক করলে প্রথম অক্ষরটা বড় এবং তিনটা লাইনের সমতুল্য একটা অক্ষর হয়ে গেছে এটা ক্লিক করলে ওটা লাইনটা বড় থাকবে কিন্তু মার্জিনের বাইর
এরকম ভাবে আমি যদি করতে চাই যে প্রথম অক্ষরটা বড় রাখতে চাই তো এখান থেকে ড্রপ ক্যাপে গিয়ে আমরা সেটা করতে পারবো এরপর যে আমরা দেখব হতে পারে আমার একটা ডকুমেন্ট হতে পারে আমার বচে আমাকে বলেছে একটা ডকুমেন্ট কারেন্ট ডেট অ্যান্ড টাইমের উপর ভিত্তি করে এক ডকুমেন্ট তৈরি করে নিয়ে আসো সেটা আমরা কীভাবে করবো অথবা হতে পারে আপনি একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন একটা ডকুমেন্ট তৈরি করার পরে আপনার কারেন্ট ডেট অ্যান্ড টাইমে আপনি সেভ রাখতে চাচ্ছেন যেটা আপনি পরবর্তী খুললে আপনি বুঝতে পারবেন এটা কোন সময় কত তারিখ কত কোন কোন ঘন্টায় আপনি তৈরি করেছেন সেটা আপনি কীভাবে দেবেন তা আমি এখানে কোথায় রাখব সেই কারেন্ট ডেট অ্যান্ড টাইম সেটা আমি সিলেক্ট করে আমি এখানে কাটচাটা রাখলাম রাখার পরে আমি এখান থেকে যাবো ডেট অ্যান্ড টাইম ডেটার টাইম ক্লিক করলে এখানে আমাদের ফরমেটগুলো চলে আসবে কোন ফরমেটটা আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের ফরমেট আছে সবই একই একই ডিজে শুধু ফরমেটটা পরিবর্তন যেমন আমি এখান থেকে এইটা চাচ্ছি যেমন ঘন্টা টাইম সব কিছু এখানে দেওয়া আছে ওকে দিলাম দিলে এই ডেটার টাইমটা এখানে কারেন্ট যে ডেটার টাইম সেটা চলে আছে দেখেন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটার নিচে আমাদের এখানে আছে দশ আট দুই হাজার সতেরো এখানে দশ আট দুই হাজার সতেরো নয়টা বিয়াল্লিশ পিএম নয়টা বিয়াল্লিশ পিএম এখানে চলে আসছে যে আমি এরকমভাবে আমি এটা যদি বড়ো করতে চাই একইভাবে ফর্মেট থেকে হোম থেকে আমরা কীভাবে ফন্ট সাইজ বড়ো করেছিলাম এটা মনে আছে আমাদের কালার দিয়ে রাখতে চাই কালার দিয়ে রাখতে পারবো যে এটা আমি কোন সময় কত তারিখ কোন ঘন্টা আমি তৈরি করেছি এটা আমি এখান থেকে কারেন্ট ডেটার টাইমে সিলেক্ট সেভ করতে পারবো করার পর সেভ করে দেবো আমরা সেভ হয়ে যাবে এরপর যে আমরা দেখব আমরা অনেক সময় দেখি লেখা দেখি যে আমাদের কোশ্চেন করা লাগতে পারে বিভিন্ন সময় কোশ্চেন করা লাগতে পারে সেই কোশ্চেনগুলো কীভাবে করব অথবা আমরা ত্রিকোণমিতি বলেন বীজগণিত বলেন পাটিগণিত বলেন এই অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে আমরা ওয়ার্ড ওয়ার্ড ফাইলে আমরা কীভাবে টাইপ করব সেটা আমরা একটু দেখব এখানে আমাদের ইকুয়েশন আছে ইকুয়েশনে যদি যাই আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে এখানে যদি আরও স্কোয়াল বার্ডটা নিচে যান তাহলে বিভিন্ন ধরনের এখানে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে যাব সরাসরি ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশন এটা ক্লিক করলে আমরা এখানে এটা আনার সাথে সাথে দেখতে পাবো আমাদের ফর্মেটটা ডিজাইনটা তো সবগুলো ডিজাইন চলে আসছে এখানে এটা আনার সাথে সব ডিজাইন এখানে চলে আসছে আমি কি দরকার এখানে সেটা আমি ই করব যেন আমার এখানে যদি এইটা ক্লিক করি ক্লিক করে ডান পাশে ক্লিক করি এটা উপরে নিচে লেখার জন্য যে ডিজাইনটা আছে দেখা যাচ্ছে যে কী লিখতে পারবেন উপরে নিচে কী লিখ করে লিখি আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে লেখাগুলো লিখতে হয় ক্লিক করে উপরে একটা লিখে দিলাম যেমন এখানে থাকতে পারে বারো বাই পাঁচ এটা হতে পারে এবং এখানে ক্লিক করলে আরও অগণিত পাবেন কোনটা আপনার দরকার সেইটা আপনি এখান থেকে সবগুলো নিতে পারবেন একটা একটা করে আপনি যদি চান এখান থেকে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশনগুলো আছে তারপর এটার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন আছে প্রত্যেকটা দিকে দিকে যাবেন যে আমরা এটা ক্লিক করলাম আমরা এখানে একটা যোগ ব্যবহার করব যেমন আমরা এখানে যোগটা পেলার চেন ওটা ব্যবহার করলাম করার পরে আবার আর একটা ইকুয়েশন এখানে ব্যবহার করব সেম আমরা ইনসার্টে গিয়ে আবার এখানে ইকুয়েশনে গিয়ে আমরা ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশন গেলাম এখানে কী ইকুয়েশনটা ব্যবহার করব আর একটা ওইটা ব্যবহার করব এখানে ক্লিক করলাম সেম এখানে একটা দিলাম যেমন পঁয়তাল্লিশ পাঁচ এরকমভাবে দেখতে পাবো আমি যদি বড়ো করে দিই ফন্টটা তা আরও সুন্দর দেখাবে আমাদের ফন্টটা যদি বড়ো করে দিই এরকমভাবে আমরা যোগ যে আমাদের অঙ্কে আমাদের প্রশ্ন করতে হয় অনেক সময় বা বইতে আমরা যে অঙ্ক লেখা দেখি এরকমভাবে তৈরি করি এরকমভাবে আপনি যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগগুলো নিতে পারবেন এরপর যদি আপনি চান যে এ স্কোয়ার বি হোল স্কোয়ার যে আমি শত্রুগুলো যে আমরা অনেক সময় দেখি যে সেটা আমরা কীভাবে লিখবো আমরা যদি চাই আমরা একইভাবে আমরা এখানে ইকুয়েশনে যাব ইকুয়েশনে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে দেখেন এ স্কোয়ার বি হোল স্কোয়ারের সূত্র যদি লিখতে চান এখানে ক্লিক করেন এটা লিখলেন এ এটা এ লিখলেন এবং উপরে যেটা আছে এটাকে স্কোয়ার দিলেন যদি আমি একটু বড় করে দেখি আমার ফন্ট সাইজ যদি বড় করে দেই তাহলে দেখতে পাবো এরকম যদি আমরা চাচ্ছি যে এ স্কোয়ার লিখতে তারপরে এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস টু এবি এখানে আমরা টু এবি ব্যবহার করতে পারি এরপর হলো বিএস কা আমরা সেম আমরা ইনসার্ট থেকে ইকুয়েশনে গিয়ে এখান থেকে ইকুয়েশনটা পরিবর্তন করব কোনটা করব এইটা আমরা করে দিলাম বি এটা লিখলাম বি আর এখানে স্কোয়ার আমি এরকমভাবে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রে এরকমভাবে লিখতে পারবো আর তারপরে ইচ্ছা করলে আমাদের যত ইকুয়েশনগুলো আছে আমরা সবগুলো এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন যে কত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এখানে দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে বিভিন্ন ডিজাইন তারপরে এখানে বিভিন্ন জন ডিজাইন আছে রুটের যে অঙ্কগুলো করা হয় সেই রুটের অঙ্কগুলো এখানে করতে পারবেন এখানেও বিভিন্ন ধরনের রুটের অঙ্ক আছে তারপরে এখানে দেখেন যে আপনার ত্রিকোণমিতির যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো কীভাবে লেখা হয় ব্র্যাকেট আকারে কীভাবে দেওয়া হয় ব
তারপরে এই সংখ্যাগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট না দেখা যাবে অনেক লেখার শুরুতে আমাদের অনেক ধরনের আইকন ব্যবহার করা লাগতে পারে সেই আইকনগুলো কীভাবে ব্যবহার করব তো আমি কার্ড চার্টে দেখে যদি আমরা এখানে সিম্বলে ক্লিক করি সিম্বলে ক্লিক করার পরে এখানে মোর সিম্বল ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল পাবেন ফন্ট সিম্বল এটা যদি ক্লিক করেন দেখেন বিভিন্ন ধরনের সিম্বল এখানে আছে যে আপনার এই সিম্বলগুলো বিভিন্ন ধরনের সিম্বল কোন সিম্বলটা নিতে চাচ্ছেন এটা ক্লিক করেন আরেক ধরনের সিম্বল আসবে এটা ক্লিক করেন আরেক ধরনের সিম্বল আসবে এটা ক্লিক করেন আরেক ধরনের সিম্বল আসবে এটা ক্লিক করেন আরেক ধরনের সিম্বল নিচের দিকে যান দেখবেন প্রত্যেকটার ভিতরে অগ্রগণিত সিম্বল এখানে আছে আপনার কোন সিম্বলটা দরকার সেই সিম্বলটা আপনি সিলেক্ট করবেন আপনার যে সিম্বলটা হয় লাগে সেই সিম্বলটা এখান থেকে চুজ করবেন যেমন আমার এখান থেকে একটা সিম্বল নেব যেমন এই সিম্বলটা আছে এই সিম্বলটা আমি ব্যবহার করব তো যেখানে আমার কাটচারটা থাকবে ওই কাটচার বরাবর আমার এই সিম্বলটা চলে আসবে তো আমি কাটচারটা এখানে রাখা অবস্থায় আমি ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করলে দেখেন ওই সিম্বলটা আমার চলে যাচ্ছে আমি ক্লোজ করে বের হয়ে যাচ্ছে আমার এই সিম্বলটা আমি ইচ্ছা মতন বড়ো করতে পারবো আমি ফ্রন্ট সাইজ থেকে ফ্রন্ট সাইজ যেখানে আছে ফ্রন্ট সাইজ দিয়ে আমি বড়ো করতে পারতেছি আমি বড়ো করলাম আবার এটাকে কালারও করতে পারবো ফ্রন্ট কালার যদি করে দিই আমি ফ্রন্ট কালারও করতে পারবো এখান থেকে এরকমভাবে সিম্বলগুলো আমি আমার মতন করে নিতে পারবো এবং কালার করতে পারবো এরপরে চাচ্ছি যে আমাদের এই সিম্বলগুলো যে আছে এই সিম্বলগুলো একটা অনেকগুলো সিম্বল লাগতে পারে আমাদের একটা ডকুমেন্টের ভিতরে সেই সিম্বলগুলো আমরা বারবার এখানে ঢুকবো না বরং আমি একটা কিবোর্ড শর্টকাট করে নেব কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে এটা ব্যবহার করব তাহলে আমি এই সিম্বলটা যদি বারবার ব্যবহার করতে চাই কিবোর্ড শর্টকাট কীভাবে দিব তাহলে আমি এখান থেকে দেওয়া আছে কি শর্টকাট বা শর্টকাট কী দেওয়া আছে এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কন্ট্রোল অল্টার সি আমরা এটা রাখবো না এটা আমি ডিলেট করে দিই রিমুভ করে দিলাম আর নতুন করে আমি এটা কী শর্টকাট দেবো এটাকে তা আমার কী শর্টকাটটা আমি কী দেবো এখানেই করে দিলাম যেমন কন্ট্রোল চেপে ওয়ান চাপলে কন্ট্রোল ওয়ান আমাদের যে কিবোর্ড আছে কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে ওয়ানে একবার ক্লিক করলাম তাতে এখানে চলে যাচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস নাম ওয়ান চলে যাচ্ছে এখন যদি আমি অ্যাসাইন করি অ্যাসাইন করলে এখানে আমাদের ডান পাশে আমাদের এটা অ্যাসাইন হয়ে গেছে আমি কল ক্লোজ দিয়ে বের হয়ে যাই দেখেন আমি এখানে একবার ক্লিক করে ডিলিট করে দিলাম আমি যদি এখন কন্ট্রোল চেপে ওয়ান চাপে ওই আমাদের এখানে চলে যাচ্ছে অটোভাবে আমাদের চলে যাচ্ছে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি চলে যাচ্ছে আমি ইন্টার চেপে নিচে চলে আসছি আবার একইভাবে কন্ট্রোল চেপে ওয়ান চাপলে চলে যাচ্ছে আবার নিচে যে আসলে কন্ট্রোল চেপে ওয়ান চাপ চলে যাচ্ছে এরকমভাবে যদি আমি কিবোর্ড শর্টকাট করতে চাই সিম্বলগুলোকে আমি এরকমভাবে করতে পারবো সবগুলো দেখে নেবেন তাহলে বন্ধুরা আছে পর্যন্তই সঙ্গে থাকবেন আশা করি পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ